你好，请问要吃点什么吗？哎，鲤鱼来了，老板在给他点菜呢，怎么办？你怎么在这儿？我来这儿帮月月忙，这是菜单，你看点些什么？你怎么穿成这样？你觉得现在是你该过的生活吗？这就是我想过的生活，感谢叶总来光顾我们的生意。点菜吧，随便吧。随便，这不是在为难厨师吗？您还是点吧。你别装了，你现在这样强颜欢笑只会让我更难受。我没有装。点菜吧。我觉得叶芷玉说的对，说不定他就是在撞。哎，这件事儿对文总打击很大，他现在整个人跟变了个人似的。你们说，他不会抑郁吧？对对对对对对，刚我看他的态度特别虚假。你好，这是我们的特色菜，都给一家。好的，慢走。我心里都有点发毛。谢谢啊，哎哎，行行行，给我吧，快。你好，这是你们点的一道菜，其他马上好，稍等。你耳朵聋了，快点加水。你稍等啊。菜的口味还合适吗？啊，可以。哎呀，老温他这是怎么了？怎么总感觉他在压抑情绪啊？不在沉默中爆发。就在沉默中灭亡，那怎么办呀？我肚子里的孩子还需要爸爸呢，我们得赶紧想办法，让他不能再这么继续消沉下去了。再算一下，再算一下。哎，这两笔单怎么付了六万多呀？师傅，要不你先回去吧？你不是约了修哲哥去买菜吗？对啊，晚上超市打折。那文君，一会儿你帮我送月月回去，我先走了。拜拜拜拜。根据师傅今天晚上的情况，我觉得他不适合当服务员，忍得了一时，忍不了一世啊！我非常赞同啊！老温以前可是一人之下，万人之上，现在被人指着鼻子骂，落差肯定很大。你觉得呢，贝比？贝比，我也很赞同。嗯。从老板一下子到服务生，还要寄人篱下，心里肯定很难受。嗯。哎，他就是这样，很多话就憋在心里不说，害怕我们担心。是的，贝比们。所以我觉得我们需要为他找一个新的人生目标以及新的职位。Baby 为 CFO 兼 CAO 兼服务员，我林文俊为 CTO 兼服务员，小袁为老板兼厨师兼 c o o 兼 CFO， 现在还剩一个 CEO 的位置。我觉得我的 CEO 可以让给他，我的 CEO 和 CIO 都可以给他。那我提议，明天给温总升职 ，CEO 兼 COO 兼 CIO 兼 CAO， 可以。嗯，鼓掌。早睡早对了。早啊。哎，哦，老板，老板，哎，过来，过来，先别进来，先别进来，过来，过来，过来。有事啊？干啥呀？马上就上班了，不准备来不及了。我以创始人兼董事长的身份在此通知，由于你表现优秀，今天正式升职为 CEO 兼 CIO 兼 CAO 兼 COO， 从此负责我们公司的决策及发展。这是你的升职红包。就这么几个人，还要什么战略和决策发展啊？当然需要了。我们的目标是什么呀？是上市。师傅，你这么优秀的人，当个服务员实在是太屈才了，对吧？现在请老板接受新职位，负责公司的重要事情。掌声鼓励。哎，客人来了，客气客气，欢迎光临，欢迎光临。哎哎哎，两位，两位，你呢，就负责好好监督我们的工作就行。哎，你坐，你坐，你坐。对，坐，你就好好坐着就行了。这个好。好，来。你慢用
，服务员，好，我来了。请问需要什么？点餐。就是铁了。拿好了。哎，走了。你好，三位是吧？啊，好。啊，对。哎，这个有没有那几个？你来这儿，来这儿。来，这是我们的菜单。老板，我们快点。坐下，坐下。哎，来了，在这坐着就行了。欢迎光临。啊，两位是吧？这边请，这边请。哎，对，这哎，不用了，不用了。来，我给你讲一下啊，这个是送到建设路那边的啊，还有一个，这个是送到光明路那边的。好，一辆送到啊，谢谢你啊，再见。我有话要跟大家说。呃，师傅啊，我知道你心里不好受。我明白你们大家的良苦用心，你们是担心我受不了落差感，对吧？但我要告诉你们，其实这几天我过得非常开心。他一个富二代，怎么可能接受这种生活？以我对老板的了解，他是绝不可能咽下这口气的。他现在肯定是强颜欢笑，不能让温总再这样下去了。温总，这段时间您带领大家工作都辛苦了。我作为餐厅的中层管理者，我提议大家出去团建一下，我们去 KTV 放松放松。KTV 也好，以前从来没有和员工一起团建过，或许这样反倒能拉近我与他们的距离。好啊，那就照你说的做。不过你就不能去了，把我准备。好，好，好，那我一会儿先回去。你妈玩的开心，玩的开心啊。还没睡啊？嗯，啊，你回来了。我想等你回来，跟你说说话呀。你是不是担心我？担心我心里落差大，接受不了现在的生活？嗯，你要是心里难过的话，你就跟我说，千万不要憋着。我不难过。其实今天是我这辈子以来最轻松的一天。别演了，咱俩谁跟谁啊，都是一家人，一家人不说两家话。你不要再逞强了。我没有逞强，你想想啊，平时这个点儿我都在干嘛？跟股东开会，和客户吃饭。对啊，所以今天我头一次不用开会，不用担心这个项目那个项目，我是真的很开心。现在的生活呢，就是我想要的。其实，在认识你之前呢。我从来都没有按照自己的想法活过，包括我的童年。其实我想要的很简单，就是像现在这样。像现在这样。就是像今天晚上这样，你留了灯，等我回来